This is a story of a time when Europe was all but shrouded in darkness. Only on the shores of the Mediterranean Sea were the nascences of Greek civilization emerging. In the Far East, meanwhile, the first of the great dynasties of China was being born. Among the few that were flourishing were the Mesopotamians, familiar with the use of bronze and development of written language, and the Egyptians, who were just as technologically advanced. In the Indian Peninsula, Hinduism, the oldest compiled religion of the world, did not yet exist. But on the banks of the enormous Indus River, a grand urban civilization was thriving. The Indus Valley Civilization, with its home in Sindh and Mohenjo-daro at its center. So, four and a half thousand years later, we ask, who were the residents of Mohenjo-daro? Where have they gone? Why, they haven't gone anywhere. In fact, their descendants walk among us today, and their knowledge continues to carry on. आप चाहे मंदा से लेके कश्मीर में जो मंदा उसकी जो साइट हमें पहली मिलती है वहां से लेके आप चले जाओ हरियाणा और अफगानिस्तान तक इसका स्प्रेड है फिर जाके गुजरात डोलावीरा काली बैंगन लोथल तो राजस्थान की साइट्स और जितनी भी साइट्स हैं कहीं से भी आपको एक भी बिल्डिंग नहीं मिलेगी कि वहां पे कोई बादशाह भी था कोई बादशाह का तसव्वुर था कंटिन्यूटी किंग प्रीस को अजरक पहनी हुई है आज भी सिंध का जो पॉपुलर जो गिफ्ट है वो आपका अजरक है 4500 साल उस प्रिंट को उन्होंने बचा के रखा है स्टिल उसको कलर जो है वही इंडिगो का दिया जाता है इसका प्रोसेस अजरक बनने का वही प्रोसेस है जो उस जमाने में प्रोसेस था कोई चेंज नहीं हुआ है पूरे इस मैकेनाइजेशन के दौर में और टेक्नोलॉजी के दौर में हालांकि इस पे मशीन आ सकती है प्रिंटर चाइना आज मशीन बना के दे सकता है उस पे आप अजरक बनाओ अजरक वो वो अजरक कोई नहीं लेता अजरक वो लेंगे जो छुर पाली हो The roads and streets of Mohenjo-daro looked just like this with straight lines indicating deliberate planning All the residents lived in homes that were more or less the same size with the exception of one spread over 800 square meters This was probably the residence of a governor or a priest or perhaps it was where the local council met to settle affairs amazingly construction in mohinjodaro was standardized homes were uniform well ventilated and had wells for bathing they all drained into a covered sewage system that ran through the city the first of its kind strongly indicating an affinity for sanitation and hygiene Most intriguing is this massive public bath, the only one of its kind in the entirety of the Indus civilization. It predates the public baths of the Roman Empire by over 2500 years. And shows the unparalleled planning, architecture, and engineering prowess of the ancient Indus people. This structure was likely a granary where carts pulled by oxen would queue to stock a variety of goods for trade. Such warehouses indicate the command and control of Mohenjo-daro's civil administration and the measures they took to supply food to the population. Jo khudai Mohenjo-daro ki hui hai aur jis level tak niche deeper एक्सकेवेशन पहुंची है उससे ये समझ में आती है कि ये शहर एक ही वक्त में बहुत बड़ी एराजी पर बनाया गया सिंध की जो नदी यहाँ से गुजर रही है उसके बिल्कुल दरिया किनारे वाक़ ये शहर तो फ्लड प्लेन्स पे फ्लड ने आना होता है 
और हम यहाँ देख रहे हैं कि इस बस्ती के सारे हिसाब को प्लेटफॉर्म्स पे बनाया गया है जब आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक कोई बहुत बड़ी एसोसिएशन है जमात है जिसके पास फंडिंग है जिसके पास लेबर अवेलेबल है और उन्होंने आके डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया तो ये वो नहीं थी कि बसते बसते बस्ती है वो ऐसा नहीं था The Indus Valley civilization spanned from Haryana in the east, Afghanistan in the north, and up to the Makran coasts in the southwest. It was not, however, a monarchy or a kingdom. Rather, the 100,000 square kilometers were home to a federation with autonomous states, big and small, internally and economically connected with each other. Their prosperity was associated with individual and collective artisanship industry in agriculture and internal and external trade mohinjodaro is merely a glimpse at the sheer magnitude of the civilization ab yahan par hum jab dekhte hain to chote chote baat se leke bade baat tak cheeze nazar aati hain iska matlab ye hai ki aapke paas ek pura ka pura खरीद व फरोख्त का निज़ाम मौजूद है और उसमें आप इतना माइन्यूटली भी नीचे जा रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास वो सिस्टम है फिर जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन जो है वो थ्रू ग्रुप्स गिल्ड्स आर्टिजन्स के ग्रुप से लेकिन उसमें मुनफत खौर ज़रूर है मुनाफा खौर आदमी है जो उनको इस्तेमाल करता है उनको ऑर्गेनाइज करता है उनको चलाता है उनके पैसे का या उनकी आमदनी का एक सिस्टम रन करता है पॉटरी विद इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन टॉयज मेड ऑफ क्ले अ प्रीस्ट वेयरिंग एन अजरक अ सोइंग नीडल एंड थ्रेड संबारा अ फिगरीन ऑफ अ डांसर वेयरिंग गोल्ड नेकलेसेस made with precious stones bangles made from gold and bronze an ivory comb a vial of eye cosmetics a feeding cup for infants moving toys to entertain children marble weights a board game pet birds made of clay a mortar and pestle for grinding spices these are just some of the indications of the astounding modernity and aesthetic sensibilities of the Indus way of life but what was the source of the raw material to produce this craftsmanship and where were these items bought and sold mesopotamian script hai usme teen areas ka zikr hota hai dilmun meluha aur magan meluha jo ke hai wo indus se इंडस का एक बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ है ये एम्पायर अब उसमें कानी लेन हमारे पास गुजरात से आ रहा था कॉपर हमारे पास राजस्थान से भी आ रहा था ओमान से भी आ रहा है यहाँ पर रोड़ी हिल्स की फैक्ट्रीज हैं जहाँ से चर्ट आता था विद इन जितने भी इंडस के सिटीज़ और टाउन्स हैं इंडस वैली के उसमें हमें इंडस के ये टूल्स चर्ट टूल्स मिल रहे हैं शेल हमारे पास समंदर के जो एरियाज़ हैं वहाँ से हमारे पास शेल आता था शेल इन सिटीज़ को पहुँचता था और यहाँ से ये अपने लिए भी बनाते थे और दे बाहर भी भेजते थे इनका शेल अफगानिस्तान से इनके पास लेपस लूजी आया है लेपस लूजी अफगानिस्तान में इनका अपना ट्रेडिंग सेंटर था जिसे शतो गाय में बदखशाह में इनका अपना ट्रेडिंग सेंटर क्योंकि वहाँ पर इंडस की कॉलोनी थी तो ये सिटी टू सिटी टाउन टू साउंड इनके इंटरनली ये कांटेक्ट में रहते थे और मिडल मैन के हिसाब से ये पहुंचता भी था एक्सटर्नल ट्रेड में इनकी हमारे हमारे पास जो एविडेंसेस हैं मैसोपटियम की हमें सील्स मिली हैं दूसरा हमें मैसोपटियम में हमें इंडस की सील्स हमें सिटीज़ में मिली हैं तो उससे पता चल रहा था कि ये एक्सटर्नल ट्रेड में भी बिजी रहे बट सर्टनली Keeping such a busy trade endeavor in motion requires an educated workforce and we can glean some insight into Mohenjo-daro's educational standard from these elegant uniform seals inscribed with shapes and figures these are reflective of the religious cultural economic and lifestyle activities of that era 
They feature glyphs and characters that are undeciphered to this day. A treasure trove of knowledge from our ancient past, waiting for the key to unlock it. This is the fact that there is no Rosetta Stone where you have a parallel text and you have to study in your study. The other fact is that this is the text that you have to study in any place. بہت زیادہ لمبا ٹیکسٹ نہیں ملا ہے جب تک یہ ساری چیزیں جو ہمیں یہاں خدائی سے ملی ہیں ان کی تراکیب ہم نہیں سمجھیں تب تک ہو سکتا ہے کہ بہت سے الفاظ ہماری سمجھ سے باہر ہوں It is said that the peak of the Indus Valley civilization ranges from 400 to 600 years after which it gradually faded into obscurity But why did this happen? One of the key experts of the Mohenjo-daro excavation, Sir Mortimer Wheeler, thought that a powerful group like the Aryans might have attacked and laid siege to the city, their chariots overpowering all defenses. He referred to the Rig Veda, which speaks of the god Indra conquering a hundred forts in a hundred days. Later researchers contend though, that entire civilizations don't disappear suddenly due to just a single attack. They cease to exist due to the simultaneous effects of several separate factors. हमारी एक पहलू में ईरान है और एक तरफ जो है इंडिया है और हम समझते हैं कि हम बीच में मुतासिर हुए बगैर बगैर किसी इंटरेक्शन के अकेले आइसोलेशन में वक्त गुजार रहे थे तो ये भी मुमकिन नहीं है तो ये जो पापुलेशन का फैलाव है یہ اس قسم کی ڈیموگرافی کی پکچر کو رد کرتا ہے کہ ایک گروپ ایک طرح کا ہے اور پھر فوراں ایک دوسرا نیا گروپ آتا ہے اور ریپلیس ہو جاتا ہے ایسا نہیں سسٹم کے لیب کیسے ہوا ایک تو آپ کا ریور دو ریور پہ یہ قائم تھا ہاکڑا اور انڈس جس کی وجہ سے یہ بڑے فرٹائل تھا ہاکڑا اسٹارٹ ڈرائنگ اپ ہاکلا نے ڈرائیو جس کی وجہ سے اکانومی میں تھوڑا انڈس ریور اپنا چینج کرتا رہا کورس اس کا بھی فیکٹر تھا اور پھر ہمارا جب اکنومکلی ویک ہو رہا ہے تو یہ نیچرلی اس کا افیکٹ ٹریڈ پہ آیا اس چیز کا امکان ہے کہ انہی لوگوں نے اپنی اوور پروڈکشن سے اپنے حالات کو خراب کیا ہو پھر آپ کو زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے زیادہ زمین چاہیے اور زیادہ زمین کے لیے آپ درخت کاٹتے ہیں زمین صاف کرتے ہیں تاکہ کھیتی باڑی کے استعمال میں آئے لیکن باقی جو بستیاں ہیں جو بے تحاشا ہیں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں اچھا وہ سب دریا کنارے بھی نہیں ہیں تو یہ جو ماحولیاتی اثر ہوا ہے اس نے ایک دوسرے کو متاثر کیا کیونکہ یہ ویل نٹ سماج تھا تو یہ اس قسم کا جب ویل نٹ سوسائٹی ہو تو اس میں زوال پذیری جو ہے وہ یونیفارملی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے اور یہاں سے لگتا ہے کہ مائگریشن لوگوں کی بہت زیادہ ہوئی ہے یہ دو سو سال کے عرصے میں یہ ڈکلائن ہوا ہے وہ ہوتا ہی یہ کہ وہاں کے رہنے والے لوگ دریا کے مزاج کو سمجھتے ہیں ان کا سب سے بڑا دوست دریا ہوتا ہے اور دوست کے مزاج کو اگر دوست نہیں سمجھے گا تو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا جب وہ غصے میں آتا ہے دریا جب اینگری بنتا ہے غصہ آتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں اب یہ غصے میں ہے ایگریرین سوسائٹی تھی اور ایگریکلچر ان کا سب سے بڑا وہ تھا جو آج بھی وہاں سے گندم گھروں میں پڑی ہوئی آپ کو ملی ہے جو گھر میں وہ سندھی میں گندیاں کہتے ہیں جو گندی ہوتی ہے جو پوٹ ہوتا ہے جس میں وہ گندم اسٹور کر کے رکھتے ہیں وہ لوگ اتنی اجلت میں وہاں سے نکلے ہیں جلد بازی میں نکلے ہیں کہ ان کے گھروں میں وہ جو ہے وہ پڑی رہی گندم جو ہے وہ کڑک ادھر ہی پڑی رہی وہ چھوڑ کے وہیں سے نکلے ان کی جولری جو ہے وہ ادھر پڑی رہی In 1922, the Archaeological Survey of British India under the leadership of Sir John Marshall performed major excavations that uncovered a mere 10% of the lost city. But even those precious remains could not be preserved. On the 50th anniversary of this discovery, the government of Zulfikar Ali Bhutto 
in 1972, consulted Sir Mortimer Wheeler to formulate a master plan to preserve Mohenjo-daro from damage. But this too did not prove effective. खुदाइयों से के ज़माने में तकरीबन 1925 के ज़माने में ये जो वाटर लॉगिंग लेवल थी 30 फीट से नीचे थी पानी आसारों के 30 फीट नीचे हुआ करता था अभी वो वाटर लेवल जो है ऊपर आ रही है 10-15 फीट राउंड अबाउट 15 फीट इससे क्या होता है कि वो पानी ज़मीन के अंदर जो आसार हैं दीवारें हैं इमारतें उनको खा रहा है और ये साल्ट की शक्ल में सारे मैदानों पर नज़र आ जाता है जब बारिश होती है तो सारा मुल्क साफ़ हो जाता है लेकिन बारिश के दो तीन दिनों के बाद सारे जो टीले हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं मैदान सफ़ेद हो जाते हैं ज़मीन सफ़ेद हो जाती है और सारे एरिया जैसे फुली होती है सफ़ेद रंग की फुली वो बन जाती है हाथ लगाएंगे कि जैसे रूई है इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एंटीक्विटीज़ और यून सारे तबाह हो चाइना में इन्होंने जो येलो रिवर सिविलाइजेशन है जो हॉन्ग सिविलाइजेशन जिसको वो कहते हैं उनकी कुछ साइड से उन उसको उन्होंने कवर किया है किसी प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के साथ पूरी साइड को कवर किया है कि मौसमी असरा से वो बच सके महफूज रहे हम ये आज भी मुमकिन है हम कर सकते हैं हमें हमें फॉरेन सपोर्ट चाहिए उसमें यूनेस्को का होना लाजमी है क्योंकि ये साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम वहाँ पर एक ईंट भी निकाल नहीं सकते जब तक यूनेस्को की परमिशन ना हो हमने अभी वहाँ पे हमारा ये था कि हम इसकी फर्दर एक्सकेवेशन वहाँ पे करें यूनेस्को ने हमें रोका कि आप फर्दर एक्सकेवेशन ना करें इस वक्त जो साइट है उसको बचाना हमारे लिए चैलेंज है जब तक हम किसी मामले में बेहतरी की तरफ नहीं पहुँचते तो हमें चाहिए कि इसकी अच्छी तरह से परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करके इसके काफ़ी हिस्सों को हम रीबरी कर दें ताकि जब तक कि हम से मथौर पर कब्जा करने की पोजीशन में नहीं आते हम उन हिस्सों को न खोलें सो फॉर द रिमेन्स ऑफ द लॉस सिटी प्रेजेंट टुडे व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम टू अट्रैक्ट विजिटर्स टू मोहेंजोदड़ो पहला रीजन तो ये है कि मौसम साल में आठ महीने गर्मी रहती है इसी दौरान आदमी फैमिली के साथ निकले और वो साइट जो है हमारी वो सारी दायरे ओपन स्पेस है तो वो घूमें बड़ा मुश्किल है चार महीने जो ये साइट हैं हमारे ये भरी रहती हैं मोहनजो दौड़ों में तो लोकल जो टूरिस्ट हैं हमारे और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स वो तो सैटरडे संडे को हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं और वैसे आम दिनों में भी सैकड़ों के हिसाब से लोग आते हैं और फॉरनर्स ग्रुप सूरत में इंडिविजुअल बहुत सारे आते हैं चार महीने बाकी आठ महीने यकीन बहुत कम होता है फैसल्टीज़ के हवाले से मैं कहूँ तो फैसल्टीज़ पहले कम थी लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास अवेलेबल है मोहनजो दड़ो के हवाले से ख़ास तौर पर दूसरी ये चीज़ होती थी कि फॉरेनर्स पहले आते थे चार्ट जहाज़ पे सुबह को फ्लाइट आती थी शाम को वापस आती थी वो सुबह को पूरे ग्रुप्स में आते थे सारा दिन विज़िट करते थे और शाम को वापस चले जाते थे अब बदकस्मती यही है कि गवर्नमेंट ने वो जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दिए अभी कोई फ्लाइट मोहनजो दड़ो की नहीं है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मोहनजो दड़ो नेचर टुक इट्स कोर्स ओवर द एबैंड सिटी फॉर द नेक्स्ट टू एंड हाफ थाउजेंड ईयर्स सम नाइन्टी परसेंट ऑफ द सिटी स्टिल लाइज बेरिड अंडर द सर्फिस To bring this city into public view and revive its rich cultural heritage is a massive undertaking requiring the support of not just Pakistan or UNESCO but every concerned organization and resourceful country on the planet After all it doesn't just belong to Pakistan or the subcontinent Mohenjo-daro is the common heritage of mankind and our collective ancestral responsibility. Mm-hmm.